మనం డేటా బేస్ అనే పేరుని ఎక్కువగా వింటూ ఉంటాం అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి మెయిల్ కావచ్చు లేకపోతే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సోషల్ నెట్వర్క్ వెబ్సైట్స్ కావచ్చు వాటిలో మనం రిజిస్టర్ అయినప్పుడు మన యూజర్ నేమ్ మన పాస్వర్డ్ అలాగే మనం ఎప్పుడు లాస్ట్ ఎక్సర్స్ అయ్యాం ఈ డీటెయిల్స్ అంతా ఒక డేటా బేస్ లో స్టోర్ అవుతూ ఉంటాయి అలాగే అట్ ది సేమ్ టైమ్ నాకు ఒక సొంత బ్లాగ్ ఉందనుకున్నాం లేదా ఒక వెబ్సైట్ ఉందనుకున్నాం ఆ పర్టికులర్ వెబ్సైట్ లో నేను ఏమేమి పోస్టింగ్ చేస్తున్నాను ఏ డేట్ ని చేస్తున్నాను ఎవ్రీథింగ్ ఒక డేటా బేస్ లో స్టోర్ అవుతూ ఉంటాయి అలాగే మనకి ఎగ్జామినేషన్ రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయి గమనిస్తూనే ఉన్నాం కదా సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎగ్జామినేషన్ రిజల్ట్స్ వచ్చినప్పుడు ఒక పర్టికులర్ స్టూడెంట్ తో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్ లో వచ్చిన మార్కులు ఇవన్నీ మనకి డేటా బేస్ లో స్టోర్ అవుతూ ఉంటాయి సో అసలు డేటా బేస్ అనే పదాన్ని చాలా మంది వింటమే తప్ప అది ఎలా ఉంటుంది అన్నది ప్రాక్టికల్ గా చూసుకుంటారు సో ఈ పర్టికులర్ వీడియోలో డేటా బేస్ అనేది ఎలా ఉంటాయి అన్నది మీకు ప్రాక్టికల్ గా చూపిస్తాను సో దీన్ని బట్టి ఇక ముందు ఎప్పుడైనా డేటా బేస్ అనే పదాన్ని మీరు విన్నప్పుడు అది ఎలా ఉంటుంది దాంట్లో డేటా ఎలా స్టోర్ అవుతుంది అన్న విషయం మీద పూర్తిగా అవగాహన వస్తుంది మనం యూజ్ చేసే సోషల్ నెట్వర్కింగ్ వెబ్సైట్స్ కావచ్చు లేదా ఈమెయిల్ సర్వీసెస్ కావచ్చు అలాగే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బ్లాగ్స్ అలాగే మనకి ఎగ్జామినేషన్ రిజల్ట్స్ వస్తూ ఉంటాయి సో ఇవన్నీ మనకు డేటా బేస్ ఆధారంగానే పనిచేస్తూ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నలమోస్ట్ డాట్ కామ్ అనేది నా పర్టికులర్ వెబ్సైట్ నేను చూస్తే కనుక ఇందులో నేను టూ థౌజండ్ ఎయిట్ నుంచి ప్రెసెంట్ ఆగస్టు టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ వరకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మంత్స్ లో పోస్ట్ చేసిన రకరకాల పోస్టులు అనేది ఉన్నాయి సో ఇవంతా ఒక డేటా బేస్ లో స్టోర్ అయి ఉన్నాయి అవి ఎలా స్టోర్ అయి ఉన్నాయి అనేది నేను ఇప్పుడు ప్రాక్టికల్ గా చూపిస్తాను ఇప్పుడు నా పర్టికులర్ సైట్ యొక్క కంట్రోల్ ప్లాన్ లకు వెళ్దాం పిహెచ్పి మై అడ్మిన్ అని చెప్పేసి ఒకటి ఉంది దాన్ని క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా ఇంకొక సెక్షన్ లో ప్రెసెంట్ నా సైట్ కంట్రోల్ ప్యానల్ లో ఉన్న డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డేటా బేస్ ల లిస్ట్ అనేది వచ్చింది సో వీటిలో నలమో స్టేజ్ అనే దాన్ని నేను సెలెక్ట్ చేసుకుంటే కనుక ఇక్కడ మనసులో అని ఏ పర్టికులర్ నాది సైట్ ఉందో సో దానికి సంబంధించిన డేటా బేస్ అనేది ఇది దీంట్లో డబ్ల్యూపి ఆప్షన్స్ డబ్ల్యూపి పోస్ట్ టర్మ్స్ యూజర్స్ అనే ఇట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టేబుల్స్ ఉన్నాయి సో వీటన్నిటిని మనం టేబుల్స్ అని కన్సిడర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డబ్ల్యూపి పోస్ట్స్ అనే టేబుల్ ని తీసుకుంటే ఏమేమి పోస్టులు చేస్తున్నాము అన్నదే ఇక్కడ కనపడుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇంతకు ముందు ఇప్పటి వరకు చేసిన అన్ని రకాల పోస్ట్ అనేది దీంట్లో కనపడుతూ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకి పోస్ట్ ఐడి అనేది అంటే ప్రతి పోస్ట్ ఒక స్పెసిఫిక్ ఐడి ఉంటుంది పోస్ట్ ఆధార్ అంటే ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటే కనుక అడ్మిన్ అనే వ్యక్తి నెంబర్ వన్ గా ఉంటాడు అలాగే అతను పోస్టర్స్ వచ్చేటప్పటికి వాళ్ళ పోస్ట్ ఆధార్ నెంబర్స్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి అలా పోస్ట్ డేట్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ లో జనవరి ఫోర్టీన్ నేను చేసిన పోస్ట్ అనేది ఒకటి అలాగే ఆ తర్వాత డిఫరెంట్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ లోను ఇట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డేట్స్ తో చేసిన పోస్ట్ టైమింగ్స్ ఉంటాయి అలాగే డేట్ టూ అంటే ఏ టైమ్ లో చేసామన్నది కూడా మనకి ఇక్కడ అవైలబుల్ అవుతూ ఉంటుంది అలాగే ఆ పోస్ట్ కంటెంట్ బ్రీఫ్ గా ఇక్కడ కనపడుతూ ఉంటుంది ఒకవేళ ఏదైనా పోస్ట్ ని మనం క్లిక్ చేసేసి ఎడిట్ అనే బట్టన్ ప్రెస్ చేస్తే కనుక ఆటోమేటిక్ గా ఆ పోస్ట్ అనేది ఎలా సేవ్ అయ్యి ఉన్నది అన్నది మనకి ప్రాక్టికల్ గా చూపించబడుతుంది చూడండి ఈ పర్టికులర్ పోస్ట్ వచ్చేటప్పటికి సమాజం మార్పు తెద్దాం వ్యవస్థ సమూలం కడిగేసేద్దాం అన్న పోస్ట్ వచ్చేటప్పటికి రెండు వేల ఎనిమిది పదకొండు అంటే నవంబర్ లో రెండు వేల ఎనిమిది లో పోస్ట్ చేయబడింది మనం ఇక్కడికి వచ్చి చెక్ చేస్తే కనుక ఇక్కడ చూడండి రెండు వేల ఎనిమిది నవంబర్ లో మనకి సమాజంలో మార్పు తెద్దాం వ్యవస్థ సంబోలం కడిగేసేద్దాం అని చెప్పేసి సేమ్ ఇక్కడ ఏ మ్యాటర్ అయితే ఉందో అది యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఇక్కడ రెండు వేల ఎనిమిది నవంబర్ లో కనపడుతూ ఉంది సో పర్టికులర్ పోస్ట్ యొక్క కంటెంట్ మొత్తం మనకి పోస్ట్ కంటెంట్ అనే బాక్స్ లో కనపడుతూ ఉంటుంది పోస్ట్ టైమ్ అనేది ఏ టైప్ ఆఫ్ ఇది అంటే డే టు టైమ్ కు సంబంధించి ఫార్మేట్ లో ఉన్నట్లు లేక ఇలాగ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కంటెంట్ టైప్స్ అనేది మనకి ఇక్కడ అవైలబుల్ అవుతూ ఉంటాయి సో ఇలాగ ఒక మెయిల్ సర్వర్ నే తీసుకుంటే కనుక రిజిస్టర్ అయ్యి ఉన్న యూజర్ యొక్క పేరు అతను సెట్ చేసుకున్న పాస్వర్డ్ అనేది హ్యాష్ చేయబడేసి ఉంటుంది అలాగే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైమింగ్స్ లో ఎప్పుడెప్పుడు లాగిన్ అయ్యారు అన్న డీటెయిల్స్ అంతా కనపడుతూ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఫ
थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो दी वीडियो का नंबर मिलना चाहिए मेरे फ्रेंड्स को और शेयर करें